стремлении скоротать часик-другой все средства хороши. Города, ассоциации, командный подсчет столбов за окнами, хоровое пение. Но все же безусловный фаворит любого путешествия – разговор. От банального трепа до утонченной дискуссии. Наши диалоги плетутся по принципу Вологодского кружева. Виды изменяться они могут, но прерываться не должны. Поэтому, когда на излете ночи тьма природных аномалий окончательно исчерпывает себя, беседа плавно перетекает в область мистического. Во время одного из таких путешествий мой племяш Роман рассказал одну занятную историю. Пару слов о непосредственном рассказчике. Роман – парнишка серьезный и целеустремленный. Несмотря на юный возраст, Роме 17. Он всерьез увлечен программированием, знает, чем хочет заниматься в будущем, в какой сфере развиваться и как зарабатывать на жизнь. Сам себя он характеризует так – атеист, прагматик и материалист до мозга костей. Далее рассказ идет от лица Ромы, описывая события двухлетней давности. В начале лета к маме приехала погостить женщина с ребенком. То ли подруга ее стародавняя, то ли дальняя родственница, я в подробности признаться не вникал. Но приехали и хорошо. Мама довольна, гости довольны, все счастливы. Правда, был момент, что несколько напряг меня на первых порах. Соберутся под вечер вдвоем, кино, домино или еще куда, а ребенка на меня оставят. Но оказалось не все так печально, как я себя представлял. Девчушке лет 5-6 было, не больше, но такая смирная и послушная. Никаких с ней хлопот. С ерундой всякой не пристает, не шалит, нос куда не следует, не сует. Дашь я альбом для рисования, красок, кистей, карандашей всяких и никаких проблем. Сидит себе за столиком тихонечко, как мышка. Что-то там чертит, красит, размалевывает часами. Большего ей и не надо. Если и попросят чего, так всегда спасибо, пожалуйста, ни капризов, ни истерик. Чудесный ребенок. Вот так чинно, благородно, где-то с месяц погостили, и засобирались дальше. У них в планах еще Казань числилась до возвращения в родные края. Сами не то из Смоленска, не то из Самары, ну да не суть. Собираются, в общем, а тут и мама вдруг. Я тоже с вами прокачусь за компанию. Мол, там, в Казани, уже кто только не обиделся на нее, что редко родню навещает. И та тетка в гости ждет, и это отказа не примет. Надо съездить. Тем паче такой случай подвернулся. Вместе и веселее, и по финансам не столь накладно. На работе как раз неделя отгулов накопилась, и недельку еще в счет больничного можно намудрить. Решено. В итоге уже следующим вечером остался я в квартире за главного. Первый раз, кстати, одного меня оставили. Ну, сперва-то я, конечно, на седьмом небе от счастья витал, еще бы. Личное время не ограничено, интернет не ограничен. Посуду, если лень сразу мыть, то можно и на завтра оставить. Ничего с ней за ночь не случится, а то и вовсе дошираком обойтись, чтобы возни поменьше. Одним словом, кайф. Когда именно все началось, точно не скажу. Но вы же меня знаете, я во всю эту мистику никогда не верил, да и сейчас не особо. Просто стал замечать, иной раз сидишь в комнате, и тут, фух, будто сквозняк по ногам прошелся. Странно. Двери закрыты, окна тоже. Занавеска, и то не шелохнется. Откуда сквозняку взяться? Или еще, влипнув стрелялку какую-нибудь по сети. Сижу в процесс весь погруженный, а тут вдруг ни с того ни с сего по шее словно перышко щекочет. От основания черепа и вниз. По позвонкам пробежится, затем обратно, так и гуляет туда-сюда. Плечами передерну, перестает на время, а потом все сначала. Ей-богу, назойливость хуже мушиной. Это вот из первых проявлений, что запомнилось. Не густо, но я же говорю, тогда я не особо акцентировал внимание на этих, как мне казалось, незначительных мелочах. Потом уж волей-неволей пришлось. Познакомившись с природой данного существа чуть ближе, я сделал вывод о том, что в ответ на свои выходки он, во избежании путаницы, буду именовать это явление так, жаждет получения эмоционального насыщенного отклика, бурной реакции, душевного смятения, желательно с нотками истерики. А поскольку на предыдущие его перформансы я реагировал достаточно вяло и индифферентно, он решил менять тактику. Начал с книг. Те в буквальном смысле слова стали выпрыгивать с полок. Естественно, я не имею в виду экземпляры, что за неимением места кое-как притулялись на краюшек этажерки. Нет. Речь о тех случаях, когда гордость маминой библиотеки, какой-нибудь почтенный Марк Твен, всю дорогу, простоявший в окружении собратьев по переплету плечом к плечу, вдруг брал и выкидывал этакий фортель с переворотом, выскакивая из самых недр книжного шкафа. А после установки на место запросто мог еще пару-тройку раз шмякнуться на бис. Даже ночная вылазка в туалет радовала теперь как минимум дважды. Движение к заветной комнатке по коридору 
вдоль стеллажей сопровождала каждый шаг звучным шлепком падающей книги, а на обратном пути можно было развлекаться сбором урожая. Однако оба моих приятеля, коим выпал шанс самолично наблюдать эти книжные миграции, почетными лаврами первооткрывателей не прельстились, и, как я их потом не упрашивал, в гости заходить отказывались на отрез. Может, оно и к лучшему. Вслед за книгопадом появилась у него еще одна проказа. Если пикирующие тома лишь несколько раздражали своей внезапностью, то новая игра пугала по-настоящему. В отличие от книг, падающих с полок вне зависимости от времени суток, данная забава предназначалась лишь для вечерних часов. Бобер, выдыхай, так я ее называл. Происходило все по стандартной схеме. В предвкушении законного сна и отдыха я укладывался на кровать, закрывал глаза и расслаблялся, зарывшись лицом в подушку, а рядом с кроватью появлялся он. Я знал, что он там но никогда не поворачивался к нему лицом и уж тем более никогда не предпринимал попыток хоть краешком глаза на него взглянуть. Напротив, усиленно делал вид, что в комнате, кроме меня, никого нет. В свою очередь он желал убедить меня в обратном и, склоняясь над кроватью, приближался настолько, что спиной под легким покрывалом я чувствовал жар, исходящий от него. С полдесятка секунд проходили в тишине, а затем он принимался дуть мне в затылок. Начинал легко, почти неощутимо, потом добавлял напора, постепенно наращивая силу, добиваясь в итоге колыхания волос, которые и без того уже шевелились от ужаса. Всякий раз в ожидании завершения экзекуции я считал про себя. Каждая такая сессия длилась порядка минуты с небольшим. Прежде чем оставить меня в покое и убраться в освояси, он всегда издавал звук типа «ху», символизируя конец игры на нынешний день. Так вот, благо он так не каждую ночь развлекался, а все остальное можно было и потерпеть. Если уж совсем начинало казаться, что крыша может переехать, то шел ночевать к однокласснику или еще к кому в гости. В общем, худо-бедно, но время шло. И вот настал долгожданный вечер накануне маминого приезда. Я был полон решимости преодолеть всевозможные страхи последней ночи, а утром поехать на вокзал встречать маму. Ну и рассказать ей все. Внутри у меня аж свербило. Но никому другому я бы не смог, так как ей. Были еще опасения, что и не выслушает никто, как она. Несмотря на волнение, уснул я, как подкошенный, едва только лег. И увидел вот какой сон. Будто вхожу я к маме в комнату, гляжу, что такое? На подоконнике мужик босой. Сидит, нога на ногу, пальцы в замочек переплел, колено руками обхватил и лыбится мне, как родному. Сперва показалось голый, но присмотревшись, приметил на нем штаны какие-то, молью побитые, но кроме них нет на нем ничего больше. Да, но ему и не надо. Плечи, грудь, пузо, все это у него волосатое просто атас. Башка вихрастая, кудлатая, и добра этого хоть пруд пруди. Усов нет, зато борода, ого-го какая. Из-под седалища у мужика хвост свисает, один в один, как у тушканчика, длиннющий, гладкий, с кисточкой на конце. Но больше прочего меня поразил его цвет. От макушки до пят весь он был как свежеокрашенный пожарный гидрант, красный, без единого пропуска. Даже глаза, даже зубы красные. Тем не менее испугал меня вовсе не вид его. Даже наоборот, интересно было такого чуду юду рассмотреть как следует. Но потом я заметил, как он, нет-нет, да и зыркнет в сторону, на маму, из-под тяжка. Она будто тоже в комнате, но страшилку то ли не видит, то ли просто внимания на него не обращает. Сидит себе, как ни в чем не бывало, с книгой в руках. А чудище улыбку свою все шире растягивает. Зубки у него острые, и глазки щелочки тоже острые. Он именно маму раз-раз, как бы невзначай покоситься, и снова на меня взгляд переводит. И уже не таясь, подмигивает мне с ухмылкой и легкий кивок в сторону мамы, будто намекает на что-то такое, чего допустить ну никак нельзя, иначе конец. Вот на этом месте жуть меня аж до самых печенок пробрала. Только испугался я не за себя, за мать. Проснулся я мокрый от ужаса, хоть выжимай. Тело ноет, будто всю ночь мешки с цементом тягал. На душе плохо, словно все дни хорошие уже позади и новых не предвидится. На вокзал поехал, ноги как не мои, через шаг заплетаются, а каждый выступ споткнуться норовят. Но ничего, добрался каким-то чудом даже без опоздания. 
Мать едва на перрон ступить успела, а я уж ей все выпалил, не стерпел. На эмоциях умолял ее домой не ехать, а переждать или в гостинице, или у родственников. Серьезно, чуть на колени не падал. Может, чья-то другая мать, услыхав подобное, отвезла бы свою чадушка к наркологам на освидетельствование, или заподозрив неладное, понеслась бы на квартиру оценивать степень тяжести повреждений, нанесенных и жилплощади в результате проведения на ней множества бесконтрольных гулянок. Моя же повела меня в ближайший кафетерий, поить чаем в ожидании, когда улягутся волнения. А обсудив все без лишних эмоций, мы пришли к выводу, что цель, преследуемая красномордом, была достигнута. При помощи всех своих проделок ему удалось вывести меня из равновесия, выбив почву из-под ног, а затем заключительным штрихом, посетив во сне, довершить картину, вогнав меня в состояние безотчетного ужаса. «Пускай так», — сказала мама. Он выиграл лишь бой, но не войну. А захочется ли ему драться со мной, так это еще далеко не факт. Поэтому решено было поехать домой, если потребуется производить разведку. Мама тогда отметила, что если будет присутствовать хоть малейшая угроза жизнедеятельности со стороны этой нежити, мы тут же покинем жилище. Несмотря на мамин бравый настрой, по коридору мы ступали с осторожностью сапера на минном поле. Но слава богу, мои худшие опасения о том, что бесовская орда кинется на абордаж, едва мы переступим порог, не оправдались. Вообще с маминым приездом стало гораздо спокойнее. Всплески паранормальщины все еще случались, но по крайней мере теперь мне не приходилось переносить все это в одиночку. А потом мама нашла альбом с рисунками малой, ну дочери подруги, что гостили у нас. Короче, то ли в шкафу, то ли за шкафом он валялся без дела. Мама его посмотрела, полистала и меня зовет, мол, взгляни-ка. Картинки в нем, прямо сказать, занятные были. Вроде человека, коряво нарисованного и до боли знакомого. Весь красным карандашом заштрихован, на башке пакли буклями, под башкой такая же, борода стала быть, и хвостик сбоку. Там про него прям целый комикс был. То он за дверью стоит, то в окно смотрит. Только почему-то не изнутри дома, а снаружи. Вот он в дупле дерева сидит, будто выжидающий, а на следующем рисунке уже в сумку на походный рюкзак, похожую, лезет. Одни ножки болтаются. Хозяйка сумки этого не замечает, стоит поотдаль, ворон считает. В общем, вагон и маленькая тележка иллюстрированных жизнеописаний краснокожего пройдохи. Маму, понятное дело, любопытство одолело, она даже той подруге звонила. В скайпе малую расспрашивала, мол, «Деточка, а вот у нас тут рисуночки твои были, все красивые такие». Где ж ты такое кисонько видела? А мелкая, или позабыла уже, или изначально не при делах была, плечиками пожимает, ручками разводит, лопочет. Это я обезьяна рисовала. Сгребла тогда матушка это добро в охапку и за порог. Во дворе все до последнего клочка спалила, и делу конец. После этого все как-то постепенно успокоилось и сошло на нет.